¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todo CCF en este martes 9 de marzo. Hemos eh, regresado eh, a contar ya el deporte después de eh, estos días especiales que hemos tenido aquí en eh, PTV con el Foro de Empresarios el pasado viernes, con el, eh, los premios Meridiana también eh, enfocados al Día de la Mujer en el día de ayer que han hecho que estemos un poco alejados de todos ustedes eh, aquí en este horario habitual de las diez y media de la mañana para hablar de deporte. Son las once casi que menos veinte y hay que hablar del Córdoba Club de Fútbol. Lo tenemos que hacer en eh, clave un poco de emergencia porque, eh, como bien dijo Pablo Alfaro el pasado domingo en sala de prensa, el Córdoba amaneció el pasado domingo a las once sin depender de sí mismo para meterse entre los tres primeros empató el Sevilla Atlético con el Betis Deportivo, eso hacía que el Córdoba a las 2 de la tarde dependiese de sí mismo y cuando terminó el partido del Real Murcia, Córdoba-Real Murcia, el Córdoba volvió a no depender de sí mismo, con la consecuente de que queda una jornada menos. Quedan dos partidos, quedan seis puntos en juego y el Córdoba sigue con esa esperanza de meterse entre los tres primeros. Es más difícil que hace una semana porque quedan... Eh, menos partidos, queda un partido menos y además los rivales de sus rivales, valga la redundancia, son a priori mucho más fáciles, aunque también, como dijo Pablo Alfaro, tiene una corazonada de que van a pasar cositas, simulando un poco al eh, gran eh, Rubén Martín. Vamos a analizar un poco en eh, clave de lunes lo que sucedió el pasado domingo en ese partido entre el Real Murcia, cómo están las cuentas, cómo está también la situación en tercera división. Y en definitiva un poco pues cómo está el ambiente blanquiverde. Todo ello, compañero y amigo de Corner Cordobés de Cordópolis, Miguel Huertas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, la situación es eh, como mínimo de emergencia, pero es cierto que la crispación en los aficionados se está notando muchísimo. Sí, porque ves cómo se escapan puntos y más puntos y ves que la victoria contra el Linares fue un espejismo. Y ya creo que lo comentamos aquí que no fue del todo brillante, que el, el gol de Luis Mí fue pues, un balón de farrando, una peinada del jugador de Linares. Un y, teórico fuera de juego. Teórico, sí, porque habría que ver que, si le tocan el pelo a Willy, si, <risa> si no, ¿no? Pero el caso es que no termina de, de ser ese coro de paro alfaro que fue a principios de temporada, que no sabemos dónde está aún que ha perdido esa consistencia, esa seguridad defensiva y que por fallo, por mm, eso, por error de concentración, pues se van perdiendo puntos y el, y el partido contra el Real Murcia es un, un claro ejemplo. En los primeros 10 minutos eh, domina el Murcia y marca el Córdoba uh -huh. y a partir de ahí pues van idas y venidas, pero que favorece más al, al Murcia que el claro dominador y creo que el resultado de, de empate fue el más justo. Pues bueno, estamos viendo ya imágenes del, del partido en, en lo que fue el, el, el resumen. Esta, este primer acercamiento del, del Real Murcia empezó mejor el equipo pimentonero o por lo menos con, con más llegadas, pero en definitiva es que el, el, el Murcia dio muestras de saber a qué jugaba y el Córdoba iba un poco pues medio por arreones, medio por... Eh, bueno, aquí con, con el gol de Willy, un poco esa jugada de balón parado, esa peinada... Que, que Willy está acertado a, a cazar dentro del área y poner al Córdoba por delante. Pero lo que te estaba diciendo, Miguel, es que, en definitiva, el, el, el Córdoba iba un poco, o la sensación que a mí me dio desde arriba, iba a, a, a ideas, a trompicones, de si ahora puedo salir a la contra, aprovecho y salgo a la contra, si me dan el balón, pues bueno, intento hacer a ver qué, qué puedo hacer con él, pero no había una idea clara de juego de decir voy a salir a dominar, o voy a salir a jugar a la contra, o voy a salir a jugar eh, directo, ¿no? Bueno, era un poco, ahí va. Y el mejor ejemplo de que eso fue así fueron las declaraciones de Loreto después, diciendo que ellos sabían que el Corba no iba a ir a presionarle y que por tanto iban a desplegar su juego y yo creo que fue claro dominador el, el Real Murcia durante el, el partido. Cierto que en los, min los minutos finales, después de la expulsión de Valverde, eh, no terminó de acercarse de avasallar la portería de Dufría, pero el run run estaba ahí, entre los aficionados que veían cómo se podía escapar uh -huh. mmm, claramente el, el triunfo que tenía, con ese 2-1 momentáneo, al final llegó el contraataque uh -huh. eh, mal defendido, con 2-1 y con uno más eh, el Murcia, y que eh, uno con un jugador más que tú tienes defendiendo, pero al final uh -huh. te acaban marcando gol, y quizás eso es uno de los lastres. Perdonó, en esas dos ocasiones consecutivas, la, el remate de Valverde, primero que forzó el córner y luego... ...la de Alberto del Moral en el propio saque de esquina... ...y aquí llegó el gol... ...un centro lateral eh, lejano... ...que parecía que no creaba peligro... ...le gana Toril el salto a Yetei... 
Y a mí la sensación que me da es que Edu Frías puede hacer mucho más. No sé si mucho más, pero a lo mejor algo de fallo de, de, lo, de colocación. Lo, me lo comentaba el compañero Samu Chavero, que ha sido portero en categoría amateur, que quizá el fallo de colocación, pero yo creo que en esa jugada es más mérito de, del Real Murcia que de otra cosa, porque ese centro, yo llevo mucho tiempo sin ver un centro así en el Córdoba, también te digo. En más llegadas del, del Córdoba, el gol sentó solo regular, aquí este disparo de, de Del Moral, que a mi parecer bueno, estuvo bien, pero no todo lo brillante eh, que estuvo en, en citas anteriores. Por cierto, cinco cambios con respecto al partido del, del Linares. Este robo, ahora, ahora comentamos, cómo eh, se duerme, se duerme mucho, muchísimo Carlos Valverde, ahora después analizaremos al eh, 17. Lo que te iba a decir, cinco cambios con respecto al partido del, del Linares, o sea, cinco cambios, medio equipo, con respecto al partido al que se le gana el líder. Es una incógnita que tenemos muchos compañeros de prensa, el, el hecho de que entendemos que 17, 18 jugadores deben estar activados para conseguir el objetivo y, y demás, pero no sé hasta qué punto cambiar un, un once o medio once entero, cuando eh, ha ganado al líder de aquella manera, no, pero lo ha ganado, ha conseguido los tres puntos y de repente esos jugadores que lo hicieron bien contra el Linares se ven relegados de su puesto, pues no, sabe, no saben a ellos qué pensar, ¿no? Uh -huh. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, entonces eh, a lo mejor uno o dos cambios obligados uh -huh. por, por banda, la tarea izquierda, recupera jugadores, pues entiendo que puede hacer cambios, pero hacer tanto cambio en, de un partido para otro, quizá eso lima la, la moral de los jugadores. Uh -huh. Ya hemos visto el gol de, de Willy, el segundo gol, se volvía a poner el eh, Córdoba por delante, disparo de Mario Ortiz, y al rechace que está muy bien eh, Willy en un gol similar, calcado, al eh, que dio el triunfo en el partido ante el eh, Lorca Deportiva. Eh, a partir de ahí, esta es la jugada clave, que ahora después eh, analizaremos, la expulsión de Carlos Valverde. Tenía amarilla, va tarde. A mí, sinceramente, y analizándola y viéndola en frío, a mí no me parece eh, que sea ni tan siquiera falta. Y el colegiado no la iba a pitar, deja un poco medio seguir... Y tal, y al final le cuesta la roja. Y esta es la jugada clave del gol. Ahí ven que van cuatro para tres. Y al final una contra muy bien llevada por el Real Murcia, que acaba con ese disparo y ese gol, que acaba significando el empate del Real Murcia. Yo creo que este gol fue el que terminó de derrumbar al Córdoba, porque sabía que con la expulsión, que no son situaciones que le vengan bien, pero que es curioso también cómo... El Córdoba, con 11 contra 10, a su favor, no es capaz de, de dominar y a el Córdoba le dominan fácil en eh, inferioridad. Y esta es la jugada de Pio Bacari, que se le acusa mucho no haber eh, dado el pase a Sidibé. Ahora después escucharemos a Pablo Alfaro también sobre esa jugada, pero que a mí, sinceramente, no me parece mal lo que hizo Pio Bacari. ¿Que se la tenía que haber dado? Pues sí. Es que desde arriba también todo se ve más fácil, hay, hay que decirlo. Pero al final un delantero, oye, tiene que buscar el gol. Y estaba condicionado de que Willy, su rival directo por el gol, había hecho dos. Eh, si hubiese metido esa jugada cabalgada, me voy de uno y meto el gol, o sea, habría que montarle un monumento como mínimo igual de grande que el gran capitán de las tendillas. Sí, sí, y es lo cierto que, que Peocari quizá eh, hizo la guerra por su cuenta, pero lo que viste, si ese gol se hubiera metido, pues estaríamos hablando de otra cosa, hombre, estaríamos hablando seguramente de una victoria al coro, pero a todos los pasados todo, todo es fácil. Ahora yo creo que no hay duda de quién va a ser el, el nuevo, más allá de gustos personales de, y demás, y creo que Willy va a ser titular elegido y es de las pocas cosas claras que, uh -huh. que tenemos. Y en cuanto a la expulsión de Valverde, no es tanto por eh, impactar, sino por ir con el, el balón, o sea, con la, con la plancha puesta, eh, hacia, en un balón dividido en el que tienes todas las de perder. También lo curioso es que el árbitro deja continuar la jugada cuando, en teoría, si es una doble amarilla, eh, si es la segunda, tiene que parar el partido Correcto. para expulsarte. Uh -huh. eh, pero yo creo que tuvo el árbitro duda eh, lo, y hasta que no tiró el balón el Murcia, pues el, el colegiado... Ahí la estamos no viendo la, la jugada. Eh, al final es un balón dividido en el que Valverde va... Y ahí, mira, lo estamos viendo repetido, ¿eh? el, el que va al suelo es el jugador del Murcia. Y él simplemente mete la pierna, incluso llega a tocar el balón antes. Por eso te decía que es, que es un balón dividido. Bueno, 
quizás se pueda pitar falta, pero el que tiene el balón es Carlos Valverde. O sea, sí, no, no, no es Valverde el que va. No es Valverde el que va a quitarle el balón al rival. El que va al suelo, duro, es el del Murcia. Y entiendo que lo que el árbitro interpreta a posteriori es que le pisa más que mmm, la entrada. O que le sí. pueda dejar el pie, pero ahí estamos viendo cómo es un balón dividido en el que Valverde va, va a darle al balón. Y yo, tanto es... Eh, o sea, yo creo es, que es lo que tú, deja el pie atrás. Claro, es lo que tú apuntabas antes. Si hubiese sido una falta clara y se sabe que se va a jugar la expulsión, el árbitro debía haber parado el juego, saca tarjeta y tal, pero dejó la contra. Sí, no hasta, sé. Que el Murcia no para, hasta que el Murcia no tira el balón porque había un, estaba Valverde en el suelo y el jugador del Murcia en el suelo, el Murcia no, no echa el balón fuera. Uh -huh. Que si el balón, si la jugada sigue, yo creo que el árbitro no, pita, no es que no pite nada, pero a lo mejor se tira el balón dos minutos sin salir. Tanta fue la incertidumbre que yo, que estaba en la zona de, de arriba, estaba haciendo el, el directo para, para ABC, tuve que preguntar a los compañeros de al lado, decir, oye, pero ¿por qué Valverde se ha tenido que marchar lesionado? Eh, porque claro, al final hay ese momento de, de locura, decir, bueno, esta jugada no era para amarilla, pero yo no vi cómo le sacaba la la tarjeta, o aquello de, de estar escribiendo además, o sea, era un poco increíble que por esa jugada, que al final era él el que tenía el balón dominado, acabase en falta en contra, acabase con una segunda amarilla, pero al final condicionó mucho. Sí, y que mmm, lo he comentado ya varias veces, que eh, Valverde no estaba, se notaba que no estaba al 100%, y se ha visto en la jugada en el, en el uno contra uno que tiene contra, contra Champán, que duda demasiado, espera demasiado para disparar y al final falla, y también en, en esa acción y la de la primera amarilla, que me parece incluso menos amarilla. Y, pero sí que creo que hay que poner en, en eh, situación varias cosas. Ni la roja, o sea, ni la doble amarilla, eh, nos debe nublar la mala actuación de Carlos Valverde en el, el pasado domingo, ni la mala actuación nos debe encender la mecha de criticar en exceso al jugador sí. por una roja que es injusta, desde mi punto de vista. Sí. Ahora... Lo que te decía al principio. Es interpretable, vamos a Claro, así. pero tampoco nos podemos nublar y decir, bueno, es que la roja era injusta y tal. No, no, es que aparte de la expulsión, el partido de Carlos Valverde, a mi parecer, que esto siempre es subjetivo, fue muy malo. Muy malo porque. Y, y, y no sé por qué se optó por Carlos Valverde como titular. Uh -huh. no, no quiero tampoco injustificar o criticar la, la decisión de, de Pablo Alfaro, que él tiene mucha más información que nosotros, pero. Eh, se le vio falta de ritmo, eh, venía de lesión, eh, está siendo un año muy irregular para Valverde, fue titular, le volvió a dar la confianza en esa acción del gol. Se ve que no está y luego sus aportaciones fueron bastante escasas. Sí, yo creo que es más un tema mental, y porque esas lesiones musculares te van afectando, mmm, tienes como recuerdo ese primer tramo de la temporada como Blanquiver del año pasado, en la que incluso ganó eh, casi él solo con dos goles al, al Yeclano en casa... Es decir, que yo creo que es más un, un tema mental y es por eso que no se le debe criticar tan ácidamente uh -huh. a un jugador que ha demostrado su calidad, pero que ahora no pasa por un buen momento. Y ya más allá de que podamos decir, como tú has dicho, que la decisión de Pablo Alfaro de ponerle nos parezca mejor o peor, eh, el caso es que eh, el propio técnico dijo que los jugadores que iba a utilizar iban a estar todos al, al 100%, y yo no vi a Valverde al 100%. Uh -huh, Entonces yo creo que es más eh, culpa, entre comillas, de Alfaro de poner a un jugador que no está al 100%, ya no solo físicamente, sino mentalmente, que no está. Es que es lo mismo eh, si suponemos que Valverde está solo al 70%, por decir un, un rango, la pregunta a lo mejor sería ¿a qué porcentaje está CDB? ¿A qué porcentaje está Moutinho fuera de la convocatoria? ¿A qué porcentaje está... Eh, Javi Flores, es que lo mismo eh, no tenemos el 100%. De ninguno. Que es un poco la crítica. Sí, pero ya habría que analizar, ya a posteriori, de quién, o sea, cuánto porcentaje de culpa tiene cada uno. De no estar a su nivel. De uh -huh. cada jugador no estar a su nivel, porque Del Moral sí estaba a su nivel, eh, que digo, eh, Bernardo a lo mejor por fase fue suplente, pero luego ha estado bien, Yete igual. Es decir, que algunos jugadores sí han rendido al 95 100%, uh -huh. pero si todo o la mayoría hubieran rendido al 100%, el resultado hubiera sido otro. Y después de la expulsión de Carlos Valverde, que el Córdoba tristemente acabó pidiendo la hora. Y perdiendo tiempo. Que veíamos la, 
la lesión de Yetei, que se levanta muy pronto, Edu Fría aguantando el balón en el suelo, no yendo por el balón cuando sacaba de puerta y el jugador del Murcia yendo por el balón para que sacara. Ahí estamos viendo esa, esa acción, que al final es una especie de bocadillo, ¿no? un rodillazo en el, en el gemelo, parecía que podía ser la rodilla, pero a ver, se te está yendo la temporada, aunque estés con uno menos. Que al final dice, bueno, un punto ha empatado el Sevilla y empezamos a hacer cuenta ahí en directo. Pero que se va la temporada. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, era sano eso de, de sí, perder tiempo por, por, por eso mismo, ¿no? Por decir. Esto es lo que me refiero, a esta jugada a la que me, me refiero, que va el jugador del Murcia por el balón y tú no tienes ni, <risa> ni ganas de ir casi por, por ir por el balón. Es cierto que, que eso, que un punto es mejor que nada, pero es que casi que un punto es lo peor, casi. Yo lo comparaba este fin de semana que además he estado haciendo exámenes de, bueno, es mejor un, un 3 y suspender a no presentarte al examen. Es mejor un punto eh, con esa sensación de un poco impotencia, de no llegar, de que no te da a buscar y volcarte ya con todo y, y jugarte la que te dé o a que no te dé de del todo. Eh, queda un poco la, la tesitura, sí. ¿no? <risa> el Cora buscó no presentarse. Eh, claro. Eh, y a lo mejor llegar con un, y tener un 3 o un 4, bueno, el sinónimo de que al menos te has esforzado algo. O mm, que tengas por delante adversidad. Pero yo creo que ya al final la gente o la afición se está dando cuenta de que eh, esa famosa frase de tenemos, tenemos una de las tres mejores plantillas de la segunda B más tenemos la mejor delantera de la categoría, más nuestro objetivo es eh, ascender a segunda división A, son quimeras. Y yo creo que la afición se está dando cuenta de que ni es la mejor plantilla de la segunda B, o de las tres mejores, de hecho es la décima, de, por número, ¿eh? del grupo cuarto de segunda B, del grupo cuarto, la décima, eh, que la mejor delantera de la segunda B, bueno, aquello es un poco casi que de broma, y, y que realmente el Córdoba está donde, donde merece estar por juego por, y por plantilla. Eh, yo lo comenté en, en Twitter ayer, a raíz de una con una opinión del compañero Tony Cruz, que él ha sido bastante viral entre el cordobesismo, eh, que el Córdoba siempre ha sido esclavo de su discurso. Eh, vamos a subir, si no se subimos es un fracaso, y que somos de las mejores plantillas de segunda vez. Bueno, es que hay, si eres de las tres mejores plantillas, hay otras 99 que están diciendo... Mmm, bueno, ¿y la mía qué? Es que yo creo que eso se demuestra con, con, con lo hecho. Y hay una cosa que, que me apetece analizar y que seguramente lo iremos analizando esta semana, es el tema de la edad. Porque, y esto daría para mucho rato de tertulia, eh, yo creo que a todos se nos llenó la boca cuando dicen bueno, es que tenemos a Javi Flores, que tenemos de las Cuevas, que tenemos a Willy, a Pivacari y tal, porque números contrastadísimos en segunda división. Pero yo le echo en falta, y sí, hay que señalar a ese tipo de jugadores, a Pio Bacari, hay que señalar a De Las Cuevas, hay que señalar a Javi Flores, eh, porque desde mi punto de vista, a Carlos Valverde, no demuestran hambre. Eh, delantero, 19 años, Iván Romero, del Sevilla Atlético, 10 goles. Raúl García, delantero, 20 años, del Betis Deportivo, eh, 9 goles. Quiles. Quiles, 25 años, recreativo de Huelva, 9 goles. Mm, hambre. Son futbolistas de hambre. Eh, aquí en el Córdoba hemos tenido a Andrés Martín, hemos tenido a Florín Andones, hemos tenido al propio Quiles. Son jugadores que salían, vale, sí, de la cantera, pero ¿por qué salían? Por hambre. No sé si hay que cambiar un poco el concepto de... Eh, y creo que a lo mejor el discurso de Javier González Calvo iba por ahí, la hora de los hombres, no de los nombres. A mí no me sirve de nada que haya jugado 150 partidos en segunda división. Ah, tienes que demostrar que sigues con hambre de fútbol. Y quizá eh, lo comentaba Paco M en una entrevista con el compañero Nacho Serrano, uh -huh. que a lo mejor no es tanto buscar jugadores con experiencia en segunda división, o que haya incluso jugado en primera, de las cuevas jugado en primera división. Uh -huh. Y en el Atlético de Madrid. ¿eh? Claro, y Pío Bacari también. Pero eh, es eso lo necesario. Ahora a posteriori se ve que no. Que a lo mejor jugadores con, con experiencia en segunda vez que... y luego dos o tres uh -huh. jugadores que puedan ser diferenciales, como podría haber salido el caso de Pío Bacari, de Javi Flores, de las cuevas, pues, podrían haber sido importantes, pero no lo han sido. Es que es lo que te quiero decir, a posteriores no, y al principio también, porque al principio hubo mucho, y no es por tirarnos flores ni ahora eh, ser ventajista ni muchísimo menos, pero al principio de temporada yo dudaba de la aportación de esos jugadores veteranos, no por nada, sino por las lesiones, sino por eh, muchas situaciones raras 
eh, que te pueden suceder con esa edad. Eh, y se está viendo, ¿no? De las cuevas, cuatro lesiones, Javi Flores, tres, Alfaro, luego lo escucharemos diciendo que, bueno, físicamente Javi no está al 100%, eh, Pio Bacari se vio el otro día al final del partido que no termina de rendir, Carlos Valverde también enésimas lesiones. Es que son situaciones que te las puedes jugar. Yo pongo un caso muy similar eh, o dos casos similares que tenemos muy cerquita. En el Marbella, que está peleando por no descender a tercera división, juega Esteban Granero. Un jugador que ha llegado a estar en la selección española, en el Real Madrid, pero no tiene hambre de jugar. Entonces, Juan bueno, Callejón. Callejón. En el eh, Salugueño está eh, Cerbero. Cerbero, está Huiza. Huiza. Es decir, hay muchos jugadores. Geijo. Eh, no perdón, eh, Alex Geijo, sí. Pero que no tienen ese hambre del moral. Con eh, prácticamente salido de juveniles. Pues quiere ser futbolista, quiere llegar. Luis Mi Redondo, quieren llegar. Te aportan cosas. Pues seguro que hay jugadores de esa edad. Eh, el mismo Les Robles, el mismo Berto Espeso. Yo creo que hay jugadores que te pueden aportar mucho más y que se tienen que sentir importantes. Que no queremos decir de, de llenar el 11 de 20 añeros. Sí, que, sí. Que hay que buscar el equilibrio perfecto en, en eso, que Berto Espeso no lo estaba haciendo mal, que Alex Robles no lo hemos podido ver en su plenitud, que quizá, con, si han elegido a Fernando le saca una amarilla, que será lo más probable, viendo los últimos partidos, pues podrá tener la oportunidad contra el Betis Deportivo, pero no sé hasta qué punto pueden afectar decisiones que no van estrechamente relacionadas con los deportivos. Es decir, que... Eh, Quizá meter sabia nueva en el 11 gente con hambre, como tú dices. Pero, pero ya no voy solo ahora, esta temporada, sino un poco al concepto de eh, éxito en segunda división. B. Eh, el Algeciras, el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, el Linares. Al final es gente joven o gente con hambre, porque al final la edad no deja de ser un mm. número, pero son gente con hambre y gente que quiere demostrar y gente que quiere seguir siendo futbolista. El caso del Linares, sin ir más lejos, eh, un equipo plagado de profesionales, de Fran Lara, Morante, José Cruz, gente que, que quiere aspirar a seguir siendo futbolista más allá de la segunda B. Hugo Díaz también, que quizás son, son jugadores que a lo mejor se han pasado los últimos años en tercera o en otros equipos donde no se les daba bola, subieron con el Linares de tercera uh -huh. a segunda B y ya tienen hambre porque además el equipo poco a poco uh -huh. eh, sigue teniendo un, un esquema claro, una idea de juego clara y van uh -huh. con ello a muerte, cosa que no ha tenido el Córdoba en la temporada más si cabe con cambio de entrenador. Nos vamos a hacer un, eh, hacer un alto en el camino y enseguida vamos a, también a seguir escuchando a Pablo Alfaro hablar sobre el partido y un poco su, su discurso después del, del encuentro en, en sala de prensa. Mucho tiempo después, eh, por fin, fue presencial para el, algunos medios con ciertas restricciones, pero bueno, la situación eh, sanitaria hizo posible que algunos periodistas estuviésemos presentes en la sala de prensa del, del Arcángel. Enseguida más todo CCF. <risa> ¿Harto de no saber qué te espera al ver la factura de la luz? ¿Tan difícil es recibir una factura sencilla y transparente? Tenemos la solución en nuestra ciudad. Unieléctrica es tu alternativa cordobesa a las eléctricas tradicionales. Empieza a ahorrar en tu factura eléctrica con energía 100% renovable. Infórmate sin compromiso al teléfono 957 28 94 02. Llama y te realizarán una comparativa sobre tu factura de manera totalmente gratuita. Conviértete en parte activa en la lucha contra el cambio climático y empieza a ahorrar en tu factura de la luz. Unieléctrica, para ti y los tuyos, la energía que quieres. en eh, todo CCF analizando la difícil situación del Córdoba Club de Fútbol en eh, su subgrupo, que un poco nos nublamos, diciendo, bueno, es que el Córdoba está tercero, es que igualado a punto, la realidad es que si, si un, uniésemos el subgrupo B con el subgrupo A y sacásemos un grupo normal como estos años, ¿sabes en qué posición estaría el Córdoba? Te lo he dicho antes. Buena, buena no, seguro, me lo has comentado antes. Décimo. O sea, es que el 20. Córdoba en un grupo de 20... Estaría el décimo. Sí, el Esa es la realidad del Córdoba. Décimo en ese grupo cuarto. 
Eh, hemos analizado nosotros el partido del Córdoba ante el Real Murcia y también lo analizó en sala de prensa Pablo Alfaro. Dijimos, oye, ¿cómo ha visto el partido? Pablo Alfaro. Partido igualadísimo, partido que ha habido, ha habido fases y momentos, digamos, de alternancia un poco del control por parte de los dos equipos. Eh, se nos ha puesto de cara, sobre todo con, con una estrategia a favor que nos hemos puesto por delante. Eh, sí que ha habido momentos en los que nos ha costado gestionar el balón y, y probablemente gestionar bien esa ventaja. Es verdad, ya digo, que... Que, el, que había muchísima igualdad en el campo, muchísima. Ellos han intentado meter más gente por dentro y nosotros, obviamente, el ser capaces de, 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 buscar, de buscar esas situaciones, yo creo que en, en la media punta, que nos podían dar muchas más ventajas, nos vamos al descanso con, con, el, con la igualdad en el marcador y la segunda parte, que creo que salimos también bastante, bastante bien, somos capaces de nuevo de ponernos por delante en el marcador con otro gol de Willy y el partido, lógicamente, no es, es una perogrullada, ¿no? pero cambia por completo cuando tienes más de media hora con un hombre menos. El árbitro ha considerado que la entrada de Carlos Valverde era, era merecedora de tarjeta amarilla, como ya llevaba una, pues es la segunda, y te quedas con un hombre menos, con media hora por delante y con una situación, claro, pues que ya, eh, lógicamente, no puedes plantear el partido como lo podías haber hecho, ¿no? Encima te empatan muy pronto y ya pues, posiblemente toca gestionar sobre todo el ser capaces de aguantar y en alguna contra, en algún balón parado, pues que esa superioridad numérica se me, que es, pues son un poco las situaciones en las cuales te puedes igualar a ellos. ¿no? Y ya digo, ahí, ¿qué ocurre? Que eh, al final del partido, en este tipo de situaciones y en este tipo de partidos, un poco la experiencia dice que estás que el rival tiene muchos minutos, uno más que tú, y lógicamente, bueno, pues, pues te, te, las dificultades aumentan muchísimo. ¿no? Eh, no, no, no era ese planteamiento, y además yo creo que, que el equipo ha ido a presionar arriba, ha ido a intentar, sobre todo porque, ya digo, dentro de lo que el Murcia ha cambiado, eh, ha juntado mucha gente, eh, digamos, en el centro del campo, por dentro, en, eh, hemos intentado que en la salida no fuese limpia, si los de arriba hacen el trabajo bien, que se ha hecho bastante bien, el equipo no se hunde, porque si no, lógicamente no te queda más que replegar líneas, y creo que en ese sentido no lo hemos, hemos estado pues, bastante, bastante bien dentro de la igualdad del choque, ¿no? porque al final y ahora a estas alturas, cuando ya los números no engañan a nadie, eh, nos separa un punto, ¿no? es que somos dos equipos con características seguramente diferentes, pero con una igualdad tremenda, ¿no? Nos cogen una contra y nosotros con un defensor más que ellos. O sea, no, no, no lógicamente, hubiese sido sui más suicida el, el subir a rematar, que, que llevas un gol a favor y dejar y quedarte en igualdad. Es que no, no estábamos en igualdad, estábamos uno más, defendiendo. Y es verdad que la contra ha sido estupendamente bien llevada, las cosas como son, pero es así, claro, claro es, un, es una concesión que nos, que nos ha costado carísima. Es una concesión porque, porque de inicio la teníamos controlada. En esos momentos es cuando, por ejemplo, una falta táctica te ayuda, te ayuda, porque para eso están las faltas en el fútbol y no la hemos hecho. Y, y pues, pues eso, pues lógicamente son tipo de concesiones que, que los rivales pues las, las pueden aprovechar y en este caso lo han aprovechado. ¿no? De partida estaba controlada, luego ya en el desarrollo ha sido pues eso. Bueno, es lo que, es lo que tenemos que hacer, seguir, seguir remando. Cuando un entrenador tiene que dar tantas explicaciones, un, una respuesta de casi cuatro minutos. Mm, a mí particularmente no me da buena señal. Porque no. tienes que explicar muchas cosas. Sí, tal vez la idiosincrasia de Pablo Alfaro, de explicar mucho las cosas para que la gente lo entienda. Pero... A ver, aquí hemos tenido de todo. Aquí teníamos a Sandoval, que le he preguntado, oye, mister, eh, si llueve el césped se moja... Y te daba una locución de 20 minutos. El ciclo acuoso. De 20 minutos. Si Enrique Martín, y me acuerdo que igual. Eh, ultra, eh, al final le preguntaba cómo se cambiaba la rueda de un coche. Y te decía por qué la afición es importante. Que al final ya lo vamos conociendo todo. Y luego, por ejemplo, Juan Sábal le preguntaba eh, qué le había parecido el partido. Y te decía bien o mal. Un poco como el César y así con el dedo, ¿no? Y Pablo Alfaro es un, un híbrido ¿no? de que te lo explica todo muy bien, es un entrenador muy correcto en sala de prensa, pero yo le vi el, el pasado domingo 
con, con, con sensación de que tenía que explicar demasiado las cosas para que no... O sea, eh, explicar todo muy bien para hacer ver, oye, que, que sí, que esto es que es muy difícil, partido igualadísimo, eh, un rival eh, que también está metido en la pelea, que nos condiciona la expulsión... O sea, había que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Y un poco quizás falto de, de autocrítica, más, no digo más feroz, de decir que como Mourinho que mis jugadores son muy malos, que no corren, uh -huh. o, no, 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 es decir, mira, es que hemos fallado en esto, pero vamos a intentar... Eh, revertirlo de cara al partido contra elegido, pero... Te digo no que sé. Mourinho aquí duraría menos de dos semanas, ¿eh? Sí, sí. O, 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 o la prensa, ¿no? O nosotros, ¿no? Dependiendo de según qué jugador estuviera, ya te digo yo que, que no dura demasiado. Yo sé. Eh, en fin, eh, del partido, eh, consecuencias eh, amarilla para Manu Farrando, cuarta del eh, lateral eh, argentino, está percibido de sanción tanto él como Pivacari, Valverde se va a perder el partido por esa expulsión, tendremos que conocer, eh, lógicamente va a ser un, eh, un partido, pero, eh, ojo, lesión o posible lesión de Sidibé, que se marchó retirado en el minuto 91, y eh, también un poco ese golpe de, de Yetei, que no sabemos cómo va, mañana eh, el equipo volverá a entrenar y se conocerá el alcance de la, de la lesión. Habló también y valoró Pablo Alfaro sobre ello y sobre el que no estuvo, Javi Flores. Está Yetei que ha sido un golpe, eh, todos nos hemos asustado un poco porque, claro, desde lejos parecía que podía ser la rodilla, pero no, no es un golpe en la tibia. Si Dibé es cuando le sacan la tarjeta amarilla al central, es esa, él se va y le pone, al fin y al cabo, es, es el traumatismo que tiene en el costado. ¿eh? Y suponemos que no, no tiene que pasar de ahí, pero bueno, el, el chico además ha sido, ha sido honesto y lo poquito que quedaba, sin poder prácticamente correr, eh, hemos tenido que hacer el cambio de última hora. ¿no? Y luego la situación de Javi, no, Javi, eh, a ver, dentro de que Javi físicamente eh, es lo que es, porque siempre ha, ha sido un futbolista que ha destacado por, por otras cualidades, pero sí, no, estaba, estaba más o menos en condiciones de poder haber jugado, claro que sí. Eh, Hoy necesitábamos, eh, necesitábamos vigor físico, sobre todo en la parte de arriba, para empezar ya a contrarrestar desde arriba lo que el Murcia digo, podía haber, nos, nos quería hacer. ¿no? Y entonces hemos considerado pues, que Javi probablemente era, era, esto ya es como casi un secreto entre nosotros, era una de las opciones si hubiésemos estado con 11. Pero con 10 eh, necesitas, necesitas esfuerzos muy prolongados, necesitas gente que sin balón te dé, te, por lo menos te dé ese, ese trabajo y tienes que fiarte mucho, pues, pues eso, por decir, de, de, de jugar a la contra y el balón parado. Y entonces ahí, hoy he considerado que Javi, pues nos podría, había otro compañero que nos, pues nos podían ayudar más. ¿no? Pues eh, esa era un poco la valoración de, también de la situación de Javi Flores. Esa pregunta se la hice yo. A mí me llamó la atención de que el capitán no estuviese en el CEPE. Y que calentó, eh, no sé cuánto tiempo fue, si media hora o algún tiempo así, pero al final no se le vio a Javi Flores. Quizás antes de la entrada de Valverde hubiera sido posible para buscar más control, eh, porque Rodena pasó de manera intrascendente por el partido, eh, buscar eso de control ante el dominio del Real Murcia, que aunque luego no se tradujo en ocasiones, pues estaba ahí sobre el, sobre el césped, pero no se vio a Javi Flores sobre el, sobre el campo y quizás en el ejido se pueda ver en esta amalgama de cambios que hay todos los partidos, uh -huh. eh, vayan las cosas bien o mal. Pues eh, como va a haber cambios, hemos dicho que eh, Valverde expulsado y Pío Bacari eh, tiene cuatro amarillas, salió en la segunda parte, fue suplente y bueno, no eh, decidió pasar el balón a Sidibé en esa jugada que hemos visto antes, intentó ser un poco más egoísta, al final él, eh, no se anotó el gol. Se le preguntó a Alfaro en sala de prensa un poco por la expulsión de Valverde, si había condicionado al equipo y si Valverde había obrado bien. También se le preguntó si había visto bien la jugada de Pio Bacari. Y es muy sintomática cómo enfoca una y cómo enfoca la otra. A ver, a ver. Eh, lo que estaba pensado era que, era que Carlos... El cambio era Musa por Carlos. Carlos lo teníamos con tarjeta amarilla y además él salía de lesión, entonces eh, había hecho unos esfuerzos buenos, había tenido además un par de ocasiones en la primera parte, claro, el, cam el cambio era ese, era ese, porque además seguíamos manteniendo el dibujo y buscábamos eso, esa frescura de él, ¿qué ocurre? Que en el momento del cambio, ¡pum! Y es verdad, porque además estaba hasta que, que él ha dicho, Mister, Mister, que acaban de expulsar a Carlos, 
hay que retocar el equipo porque es que no te queda otra, ¿no? Y, y ha tocado, pues eso, al final el perjudicado, entre comillas, ha sido, ha sido Alberto, ¿no? Ha sido Alberto porque, porque hemos tenido que prescindir de, de, un, de un hombre, sobre todo de esa media punta. Al final ya no podía seguir así, ¿no? La he visto muy bien. Sí, lo he visto un poco mal. La he visto fantásticamente bien. Eh, bueno, eh, entiendo los momentos del partido, entiendo las ganas de un delantero centro de querer marcar, entiendo que es, es verdad que era una jugada súper importante porque era un 2 contra 1 y, y no ha decidido bien, no ha decidido bien, es la realidad. Pero bueno, es, digo, muchas veces hay que ver si hay dentro, con las pulsaciones a 100, con, con la frescura que en ese momento, claro, porque Pillo prácticamente llevaba en el campo muy poquito tiempo, ¿no? Él se ha visto con, con ganas, se ha visto con la fuerza suficiente, el defensa también ha hecho su trabajo, pero cuando lo vea en la tele, obviamente verá que la decisión no ha sido la mejor, ¿no? Que dice eh, que la de Pío Bacari la ha visto muy bien. Voy diciendo, la he visto muy bien, Pío Bacari, ¿no? <ríe> Me la apunto para, para el siguiente partido. No, y además lo tenía prácticamente en la misma distancia, y el mismo tercio del campo. Pero es sintomático, desde luego, que como has comentado tú antes, que recalque esa, esa opción de la manera que lo ha hecho. Valverde se va a perder el próximo partido. Eh, un partido, no creemos que se pierda más. Pío Bacari... Eh, pues depende de si le saca María en el ejido, pues se pueda perder el partido contra el Betis, al igual que, que Manu Farrando, que el hispano argentino tiene más uh -huh. posibilidades, porque últimamente sale la María por partido. Eh, pero el caso es que no sabemos cuántos cambios va a hacer de cara al partido, también tendremos que ver cómo evolucionan las lesiones, los jugadores que tienen molestia en, en el equipo, y si sí, eh, Alfaro planea hacer una revolución dentro de la plantilla para uh -huh. poner el once más, más competitivo. Uh -huh. um... Hay que hacer un once competitivo, efectivamente, ante el eh, próximo rival, que es elegido, domingo a las 5, horario unificado. Y, bueno, vamos a ir viendo un poco los goles del eh, Real Murcia, un poco por terminar de analizar lo que fue ese partido. Aquí estamos viendo eh, lo que fue el primero. Fíjate, Miguel, de, de dónde llega el centro. Eh, es que es un centro muy lejano, de allí va el balón. Luego las cosas como son, el remate es muy bueno, pero... Es que la sensación es que al Córdoba se le hace daño con muy poco. Sí, ese centro además con la equipación del rojo a lo mejor te recuerda a un lateral derecho que a ti te gusta mucho del Liverpool en sus tiempos en su tiempo buenos, porque es un centro muy lejano. Muy cono, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muy lejano, no, no iba por ahí, es más jovencito. Eh, ah, vale, 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 sí, sí. Que sí, es mejor sí, sí. a lo que me refiero. Sí, sí. Eh, y lo hace de muy lejos, entonces no se espera tanto que la línea defensiva eh, se acople a ese centro. Y es verdad que Toril se anticipa muy bien a Yetei, que no creo que haya fallo ahí, porque al fin y al cabo un delantero que se anticipa muy bien. Eh, y no sé si Edu Fría, si habrá repetición ahora después, si está tan mal de colocación como, como se supone. Uh -huh. Aquí estamos viendo cómo, eh, primero, el Córdoba está saliendo, era un despeje de Jesús Álvaro, eh, descarga muy bien eh, el, el, el media punta y luego este centro de tren Alexander Arnold, que al final, eh, mira, ¿ves? Edu Fría está recomponiendo su posición en la sí, frontal porque no de la se espera, pequeña. Sí, porque es que no se espera ese centro. Efectivamente, y desde la frontal de la área pequeña ese centro va muy bien, no hay fuera de juego, y le gana el salto a Yetei de una manera abismal, y claro, Edu Frías primero está caminando hacia atrás, y se tira un poco que parece que va afuera, o que tiene miedo a darse con el palo, es la verdad que bastante extraño ese, ese gol, pero bueno, se pone el de Murcia por delante, y el siguiente, que dijo Pablo Alfaro en sala de prensa, que ellos estaban cerrando con uno más, pero es verdad que a la hora de lanzar la carrera, en el segundo gol, ¿eh? estos son todas las imágenes del, del primero, en el, eh, eh, a la hora de lanzar la carrera en esa contra, porque era falta a favor del, del Córdoba, tenían un hombre más, aquí está la falta. Y en teoría, en el, en, atrás ahí cerrando do, dos hombres del Córdoba. Es verdad que ataja sin eh, problemas el de meta, que la pone rápido en juego porque el Murcia sale muy bien a la contra. Y si congelamos la imagen ahí, tenemos a los dos hombres que están cerrando, que son Sidibé y el otro creo que es Manu Farrando, si no me equivoco, uh -huh. va corriendo Jesús Álvaro aquí por la zona baja de la imagen, y allí en el otro, no, eh, bueno, y hay un jugador más allí en el otro costado, pero ya, por lo pronto, hay uno, dos, tres, cuatro para tres, y Jesús Álvaro es el que tiene que recuperar, que no llega, y aquí monta muy bien la contra, 
el eh, conjunto pimentonero. Que hablamos de falta táctica, lo habló Pablo Alfaro, pero es que no había ningún no jugador a 10 metros a la redonda. Claro, no hay... La falta táctica hubiera sido justo que hubiera un nombre en la frontal del área para cortar esa, esa contra, un agarrón y punto. Ahí vemos cómo van 3 para 3 y va a llegar un cuarto hombre. Y cuando sale aquí, eh, no sé si eh, quién es ese, ese jugador ese del Farrando. Córdoba, Farrando es el que sale, aquí la peina muy bien, no llega Sidibe, no llega nadie más del Córdoba, es que es una contra un poco de libro y el remate pues que acaba dentro, es verdad que es una contra muy bien llevada, son las cosas como son y te crean una superioridad rápida, no hay más, pero la duda está, oye... Eh, estuvo bien puesto ese centro pa para empezar son esos los hombres que tienen que cerrar tiene que sacar el lateral izquierdo una falta del costado derecho y porque un, había tan menos? poca gente en el centro cuando lo más normal y estoy hablando de que no tengo el carnet de entrenador que lo quisiera yo sí, yo sí. que lo quisiera pero a lo mejor un hombre defendiendo en la frontal para posibles rechaces y demás también hay que tener en cuenta que Jesús Álvaro no es el jugador que suele lanzar los corners para adentro, con la curva hacia adentro. Uh -huh. Es que en ese partido, si no me equivoco, lanzó Valverde, los corners y balón parado en general. Valverde, Mario Ortiz y Jesús Álvaro. Y no son jugadores que están acostumbrados uh -huh. a lanzar el balón parado porque son de las cuevas. Pero a lo que yo voy es que es una jugada, eh, ya está con un hombre menos, eh, hay ese peligro. Entonces, bueno, no sé si la opción realmente era poner a tu lateral rápido porque el otro es eh, Manu Farrando y es más lento que, que Jesús Álvaro a sacar esa, esa jugada. Con los dos centrales arriba, con en fin, no sé mm. si esa era un poco la, la idea. Eh, por último, el último corte de Pablo Alfaro. Eh, a mí me recordó un poco a, a, a Rubén Martín, el compañero de, de Gómez, decían, van a pasar cositas, van a pasar cositas. Pues eh, le pregunté yo también, porque un poco... Usted sabe el discurso de Pablo Alfaro de las cuentas de la lechera no funcionan, eh, hay que pensar en nosotros mismos, pero ya es que no puedes ni pensar en ti mismo y hay que empezar a hacer los cuentas de la lechera. Pero su respuesta fue esa, que van a pasar cositas. Tengo, tengo la... Tengo la... No es una corazonada, no sé cómo decirte, de que va a haber sorpresas, de que las va a haber. Las va a haber, porque el fútbol, yo creo que cuando uno tiene, vas, vas cumpliendo años, tienes experiencias... En casi todos los finales de competiciones hay sorpresas que nadie se las espera y, y, y nos vamos a centrar. Yo creo que lo que, lo que os dije, os comenté ayer, aunque no estabais aquí con, con nosotros, ¿no? en el presente y en nosotros. Es lo único que nosotros podemos manejar. No puedo manejar el árbitro que me expulse a un jugador, no puedo manejar el que, pues eso, el que un equipo un partido que no sea nuestro gane no pierdan podemos manejar nuestro rendimiento podemos corregir nuestros errores podemos potenciar nuestros aciertos y ir a elegido a ganar el partido eso es lo que depende de nosotros y de elegido y ahí y en esa en esa batalla ya cuando acabe nos sentaremos otra vez y me podréis preguntar más cosas ahora pues eso no volvemos a depender de nosotros pero sí que estamos te digo ahora eh, el que tenga algún error lo va a pagar caro. Y el que tenga dos aciertos va a ser el que tenga la... Pues la no porque no es la suerte, ¿no? Va a ser el que tenga la posibilidad de seguir en esa, en esa lucha hasta el final. Y, y así es como lo tenemos que ver ahora mismo, creo, ¿no? Porque ya estamos en una fase en la que los nervios pesan, en la que la presión todos tenemos que saber llevarla, en la que hay veces que decides en el campo por lo fácil eh, y, y ya te digo y hay que ser fuertes mentalmente para saber que lógicamente el, el, los rivales también te plantean muchas dificultades ¿no? igual que tú se los planteas a ellos eh, Bueno, vamos a seguir un poco escuchando a, a Pablo Alfaro mañana porque vamos a, a tener que meternos un poco en otro tipo de materia, son las 11.25 también vamos a tener que hablar del Córdoba B y eh, antes de nada hay que ver cómo eh, versó la jornada eh, porque bueno, hubo resultados muy llamativos ¿eh? el eh, pasado fin de semana, con sorpresas, pudo haber más, lo estamos aquí un poco comentando con, con Miguel, ese partido por ejemplo del UCAN eh, Murcia 1-2 ante el Yeclano, que pudo ser perfectamente, perdón, un 1-0, que pudo ser perfectamente un 1-2 o un 1-3, dos penaltis fallados por el Yeclano y un gol legal anulado al el equipo de la Constitución, el empate a cero entre el Sevilla y el Betis B, que un penalti fallado por el Betis B eh, en el minuto 45, al borde del descanso, toda la segunda parte del Sevilla Atlético con un hombre menos, 
vimos la victoria de goles entre el Granada y el Lorca, 3-2, que eso da un poco muestra de que el Lorca puede hacer goles, y ahora veremos, o en los próximos días veremos el calendario que le queda por delante a todos los equipos, el Linares, que le ganó al Ejido 2-0, un Ejido que se quedó también con un nombre menos, y el empate entre el Córdoba y el Real Murcia. La clasificación con el Linares líder virtualmente metido entre los tres primeros, el Lucas Murcia, que lo tiene muy hecho, el eh, triple empate entre el Córdoba, el Sevilla y el Betis, que ya hemos explicado, que virtualmente el Córdoba es tercero ahora mismo por la diferencia de goles, aunque eso se va a romper en la última jornada, en teoría esa tercera posición le correspondería al Sevilla Atlético y el Real Murcia, que está ahí también eh, por detrás con, eh, bueno, sin decir su última palabra, y ojo porque el de Granada B también tiene todavía opciones matemáticas remotas, pero las tiene. Eh, por último, nos metemos en camisa de tercera división. Y hay que hablar del Córdoba B con una dolorosa, también derrota en Castilleja de la Cuesta. Un Castilleja que se puso con, o que se quedó, mejor dicho, con un hombre menos, contra 10, y lo que recibió fue un 3-0. Inesperado, desde luego, porque además, eh, con la ausencia de Javi Romero en, en la portería, que estaba con el primer equipo, creo que el titular fue el del portero del juvenil. Correcto. Eh, con Julián Laverche, el belga, en, en el banquillo. Y parecía que con el... Creo que iba 1-0 ya cuando se da la, la expulsión. Pues empiezan a llegar lo, los problemas para el Córdoba B, que es un traspié muy importante de cara a su tarea de estar entre los tres primeros. Estamos viendo imágenes del, del partido. Ahí estamos viendo ese primer gol del, del Castilleja, partido que se pudo ver a través de las cámaras de la Federación Andaluza, de RAF TV. Y un partido en el que el Córdoba fue un poco... Eh, también prepotente el partido, ¿eh? porque eh, intentó dominar, intentó llegar, eh, se puso por debajo 1-0, lo intentó contra, contra 10, el Castilleja que se eh, aculó muy bien atrás y es un resultado un tanto engañoso porque puede decir, bueno, eh, casi que con 60 minutos con un hombre más, como te ganan 3-0, pues bueno, está, estamos viendo ya la acción del segundo gol. Esto era ya el minuto 85 del, de partido, ¿eh? o sea que estamos hablando de que fue un partido muy disputado todo, todo el, el partido con ese resultado corto. El Córdoba que, a diferencia de otros partidos, volvieron un poco los fantasmas del pasado y no, no, no logró ver eh, portería, ni Diego Domínguez, ni eh, Alex Marcelo que también tuvo un par de, de ocasiones. Eh, en fin, un partido de, de estos que dice, bueno, en la temporada nos tiene que salir un partido malo, y fue este, este fue ya el, el tercer y definitivo tanto del, del Castilleja. Y que fue dentro de la racha esta buena de resultados mm. que estaba teniendo el Córdoba, vuelven a aparecer lo que tú dices, esos fallos inexplicables o esos rebotes que en un principio o en esta primera parte de 2021 te salían a tu favor mm -hmm. y este partido se parece más a los de la primera vuelta donde nada salía. Mm -hmm. Bueno, que por cierto, eh, y si había que perder una jornada en esta, porque perdió el Ciudad de Lucena, porque el Sal en Ponte solo empató, es cierto que el Ciudad perdió con el Utrera, que le adelanta al Córdoba B, pero ahí están viendo Pozo Blanco, 1 Saler 1, Coria 0, eh, Sevilla C0, creo, sin gafas, Utrera 1, Ciudad de Lucena 0, Castilleja 3, Córdoba B0 y Gerena 1, La Palma 1. Esto se traduce en la clasificación en lo siguiente, el... Eh, Ciudad de Lucena está empatado a puntos con el eh, San Roque de Lepe, a 33 puntos. El San Roque de Lepe, que había eh, descansado esta semana, ya ha recuperado partido. El Córdoba B, por cierto, descansa esta semana. Eh, y ahí se la van a jugar. Córdoba B, Utrera, Salem, Sevilla... Eh, que quedan cuatro jornadas. Al Córdoba B le quedan tres partidos, también lo iremos analizando esta semana. Pero final también súper bonito y exigente en esta categoría. Así que después del inicio del Córdoba B, que lo hemos comentado, un antes, que hacía tambalearse el proyecto, y que ahora está ahí, verdad que no aprovechó que, lo, que el resto de sus competidores perdieran, eh, pero va a estar todo apretado, se parece mucho al grupo de, del primer equipo, con todo apretado, no depende de sí mismo porque eh, tanto Utrera como Sara en Puente de Nil van a querer recuperar los puntos que han perdido en enero, febrero, en, sobre todo a domicilio, y va a estar muy bonito de cara al final. 
Pues bueno, eso lo dicho, que el Córdoba B descansa esta semana y tiene otras dos semanas para preparar el compromiso ante el Coria, que está décimo y que es el siguiente rival, también fuera otra vez. Pues bueno, eh, así está la situación en tercera división, así está la situación en clave blanco y verde. Nos gustaría que estuviese mucho mejor, pero esta es la realidad. Miguel Huertas, muchísimas gracias por estar aquí un martes más. A ti, Fernando. Que nosotros nos vamos, que nos vemos mañana a partir de las diez y media, seguiremos analizando, seguiremos haciendo cuentas, traeremos la calculadora para ver cómo está la situación del Córdoba, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué le falta a los rivales y seguiremos analizando esa situación. Y también mañana con eh, entrevista con un eh, nuevo piloto del eh, Córdoba femenino, con eh, Roberto, eh, el, eh, Roberto Jiménez, ¿eh? Ramírez. Ramírez, perdón, Roberto Ramírez, el entrado del Córdoba femenino que también estará por aquí con, eh, con Nacho Serrano. Y en definitiva el deporte que continúa en esta casa esta noche a partir de las ocho y media, PTV Noticias, esa sección también de deportes con Raúl Díaz y la última hora a través de nuestras eh, redes sociales también, claro que sí. Mañana a partir de las diez y media aquí otra vez en todo CCF más deporte. Hasta mañana. Sí.